Este lunes 7 de octubre, el presidente de la República, Gabriel Boric Fon, se dirigió al país en cadena nacional para presentar el proyecto de ley que pone fin al crédito con aval del Estado y crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior. Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario explicó los tres objetivos principales de este proyecto. El proyecto de ley tiene tres objetivos. Uno, condonar en base a criterio de justicia y mérito parte de las deudas educativas. Dos, reorganizar la deuda, la que quede en términos razonables para quienes aún deban. Tres, terminar con el CAE reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior. Sobre la condonación inicial, todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha. El foro griego de la Universidad de Santiago de Chile fue el lugar en el que el presidente de la República, Gabriel Boris Chafón, junto a diversas autoridades de gobierno, firmaron el proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas y nuevo financiamiento para la educación superior, una iniciativa que apunta a generar un nuevo mecanismo de financiamiento público para la educación universitaria y técnico profesional. Apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos. En relación con la reorganización de la deuda restante, si tras la condonación inicial aún queda parte de la deuda por cubrir, el plan ofrecerá dos alternativas. Quienes puedan pagar el 75% de su saldo habrán puesto de esta manera fin a su crédito. Y de no, poner, de no poder realizar este prepago, se le programará con cuotas proporcionales a sus ingresos, con un tramo exento de pago y cuotas que serán siempre más bajas que las que actualmente pagan. El nuevo marco normativo reemplaza y simplifica los instrumentos de financiamiento existentes a la fecha. El proyecto apunta a beneficiar a toda persona que siendo deudor o deudora del crédito con aval del Estado, Fondo Solidario o Corfo, y se inscriba en el nuevo sistema, denominado FES, Financiamiento de la Educación Superior, los beneficios estarán relacionados al estado de cumplimiento de la deuda, así como también a su situación laboral y los ingresos percibidos. Quienes ya pagaron su deuda del CAE tendrán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley. De esta manera, reconocemos explícitamente el esfuerzo de quienes con sacrificio han cumplido con sus obligaciones. El efecto que esperamos lograr con esta ley es muy concreto. En caso de transformarse en ley, solo como punto de partida, más de 75.000 personas quedarán con su deuda totalmente saldada y miles quedarán protegidas por el tramo exento de pago. Acorda al proyecto de ley que ingresa con urgencia simple al Congreso Nacional, la adhesión al FES será voluntaria y no considerará en su acceso a la exigencia de requisitos socioeconómicos ni académicos de los estudiantes.